Благовестие точно от Бога. Пастор Томас Шаллер. Когда мы думаем о людях, о всех вызовах, с которыми сталкиваются люди, о всех религиях, о неверии, мы недоумеваем, что же за план у Бога, что Он делает. Наше служение – Greater Grace World Outreach. Мы с вами несем послание в наших сердцах, и мы идем по всему миру с Евангелием. Это и происходит в нашей жизни. Я хочу говорить об этом сегодня. Это относится к вам и вашей жизни. Вы находитесь в центре происходящих событий. Христос в нас, и мы в центре происходящих событий. Человек говорит, я, наверное, поеду в Нью-Йорк и буду в центре событий. Или поеду в Лондон и буду в центре событий. И другой говорит, я не хочу быть в центре событий, я лучше поеду в пустыню или в горы заберусь. Когда вы наполнены Духом, Христос в вашем сердце, мы, вы начинаете мыслить с Богом. У Бога определенно есть что-то для вас и для меня. Это сверхъестественные вещи, особенные, святые, тайные. Это Его работа. Псалом 110, второй стих. «Великие дела Господни». Обычно, когда я начинаю размышлять о Боге, я размышляю, начинаю размышление с того, что Он Творец. Великие дела Господни, закон гравитации, вес вещей, мед, звезды, рыбы и птицы. Бог поддерживает все словом силы Своей. Когда атеист говорит против Бога, это очень странно. Он стоит на основании того, что сделал Бог, и он говорит против Бога. Он дал ему ум, дал ему чувства, дал ему ощущения, но он отвергает Бога тем самым отвергая все, что Бог дал ему. Работа Божья или дела Господни как Творца, они великие. Вы идете в лес или поднимаете глаза ваши ночью на небеса, и вы видите, что великие дела Господни, Он наш Спаситель. Что может смыть мои грехи? Говорится в песне. Ничего, кроме крови Иисуса Христа. Что может сделать меня святым? Кто может руководить моей жизнью? Кто может наполнить мое сердце? Христос. Его дела велики. Велики дела Господни, второй стих. Вожделенные для всех любящих Он и. Мы ищем их. Я спросил мою жену на днях, а где мои ключи от машины? Она говорит, в твоей руке. Часто бывает так, что я беру свой мобильник, включаю, включаю фонарик на моем телефоне и начинаю искать свой телефон. А где же мой телефон? Очень легко жить в этом мире и не искать не искать Бога, но мы ищем дела Господни, великие дела Господни, вожделенные для всех любящих Он. И. 
Но я могу быть слепым, могу упустить это. Мы вернулись с другой части света. Мы были там пять дней. Четыре дня мы были с невероятной группой людей, которая имеет замечательную историю. Откроем книгу Экклесиаста, седьмую главу. Мы с вами размышляем о делах Господних. Седьмая глава. Экклесиаст говорит, кто может выпрямить то, что Господь сделал кривым. И кто может искривить то, что Господь сделал прямым? Вы знаете немного химии. Там есть молекулы, там есть атомы. И также есть правая рука и левая рука, и они похожи друг на друга. В книге Экклесиаста Господь говорит с нами о том, что кривое не может выпрямиться, и прямое не может вы... искривиться. То, что было сделано Богом, и первый Адам, который согрешил, его нельзя выпрямить. Поэтому пришел Христос, и Он единственный, который мог выпрямить человека. Вы следуете со мной. Также другая часть книга «Деяния апостолов», восьмая глава. Так интересно, что пастор Мэтт говорил об этом. И я хочу, хочу поделиться из этой главы. Книга «Деяния апостолов», восьмая глава, двадцать шестой стих. И основная мысль моей проповеди такова. Вот весь мир. Я помню пастора Три. Мы очень много разговаривали с ним. Он был миссионером в Филиппинах, приезжал сюда на конвенции, служил бездомным людям, служил людям, которые имели пристрасть, пристрастие. Однажды я разговаривал с ним на одной из наших конференций. Я спросил его, чтобы ты делал со временем, например, у тебя есть полдня свободных, что бы ты сделал? Он ответил, я бы взял журнал National Geographic и перелистывал его в течение бы этого дня, смотрел на лица людей и думал о том, как бы достигнуть весь мир. Это удивительно. Есть люди в этом мире, которые избраны Богом. Божья рука на них. Бог говорит с ними. Он Творец, Он Спаситель. Мы не знаем, кто они, но они в мире, они посреди нас, они в Уайт-Марше, они на Пайксвилл, они в Филадельфии, они по всему миру, во всех, они во всех временных зонах, они во всех странах. Эти люди избраны Богом. Также эти люди приготовлены Богом. Они приготовлены Богом еще до их спасения. Давайте прочтем. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». 
Филипп участвовал в благовестии во времена Возрождения, духовного оживления в Иерусалиме и в Самарии. И Бог сказал ему, чтобы он пошел на юг. 27 стих. «И встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа, Кандакий, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее» приезжавший в Иерусалим для поклонения. Возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Часто, когда вы едете в другое место, имейте в своем сердце, что, возможно, там есть человек, приготовленный Богом, чтобы услышать от вас Евангелие. Когда мы жили в Финляндии во времена Советского Союза, в Советском Союзе было 15 республик, и сейчас это страны – Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Россия, Украина, Латвия, Эстония, Литва и так далее, Молдавия. Мы знаем это, и мы молились, чтобы время коммунизма закончилось, и чтобы страна была открыта. Пастор Матти и группа людей, они поехали в Советский Союз и начали свое служение в, семи, в конце 70-х годах. И затем, спустя некоторое время, пастор Матти ободрил, чтобы мы поехали в Венгрию на миссию. И большая команда поехала в Венгрию. А потом также у нас появилась мысль, чтобы мы арендовали самолет и совершили путешествие по республикам бывшего Советского Союза и проводили один день или два в столицах этих республик. И мы сделали это. На, все, на целую неделю мы арендовали самолет, и это было полторы тысячи долларов. В этом самолете находились русские, французы, американцы, венгры. Мы выходили из самолета, входили в город, благовествовали. Мы видели то же самое, что и происходило здесь у нас в этой главе. 29 стих. «Дух сказал Филиппу, пойди и пристань к этой колеснице». Историй таких очень много. Откуда пришли эти люди? Наши церкви находятся во многих городах мира. И после нашего путешествия были насаждены 24 церкви в городах бывшего Советского Союза. Это было нашим приоритетом, чтобы посылать людей. Да, у нас была здесь цер церковь в Балтиморе, от которой мы посылали миссионеров, чтобы они делились словом. И мы также ездили много по миру и делились словом Божьим, со всеми людьми, которыми, которые посылал нам Господь. И люди слышали, люди слышали, как Дух говорил к ним. Этих людей мы не знали, мы видели их в первый раз, но они слушали нас через переводчика на русский язык. И это было замечательно. Мы видели... Как происходило чудо, когда человек становился верующим? 30 стих. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Произошла Божья встреча, 
Филипп, иди на юг. И он пошел. И вот колесница. И Дух говорит, пристань к этой колеснице. Подойди и послушай, что происходит. И он подошел и услышал, что этот человек путешествует и читает книгу пророка Исаия. Это Божья встреча. Господь организовал эту встречу. Он привел Филиппа к избранному человеку, который должен услышать Слово Божье. И вот что произошло. Благовестие это, — это уж точно от Бога, чтобы идти и делиться с людьми Словом Божьим открывать уста. Это чрезвычайная история, как все это происходит, и такие истории происходили в наших сердцах. Пастор Громов был инженером, жил в Азербайджане. Он работал с слепыми и с глухими людьми, и он помогал этим людям в технологиях, чтобы им было проще в этом мире. Он был приготовлен Богом, и он встретил пастора Матти в самолете. И он захотел дальше общаться с пастором Матти. И потом пастор Матти сказал, что ты хочешь, чтобы я сделал тебе? И пастор Громов сказал, подарите мне Библию. И пастор Матти подарил ему. Однажды пастор Громов был в Египте и работал переводчиком, и там он купил Библию. И когда он возвращался домой, то ему не разрешили ввести домой ни одной, ни одной книги и также Библии. И затем он попросил Библию пастору Матти. Пастор Громов был избран. И затем пастор Громов был крещен в Каспийском море. Пастор Эмиль Доктор также был избран Богом. Пастор Громов был пастором в Ашхабаде и был миссионером там с командой, с, с Ханали, с Эйей, чтобы служить там. Я помню, что как в одном месте они пришли и разговаривали с начальствующими о том, чтобы им проповедовать Евангелие. Им запретили. Но вот они пошли на молочный завод и начали проповедовать, проповедовать Евангелие. Они стали стучать повсюду, где можно им проповедовать Евангелие. Они стучали в двери школ и университетов, и там были избранные люди, которые были приготовлены Богом, которые и поверили во Христа. Мы видели, что на протяжении многих лет это дело Божье продолжалось в этой части мира. Итак, 30 стих. Филипп спрашивает, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Филипп был послан. Это не то, что он ходил своими путями. Он был послан. Его шаги направлялись. Бог был с ним. И теперь человек говорит, как же мне понять, если кто-то не наставит меня, не обучит меня. Это святое призвание. Мы проводили дискуссии 
в России до трех часов ночи. Пастор Стив Дафф использовал, сделал замечательную работу в Санкт-Петербурге. Господь использовал его могущественным образом. Он поехал в Россию по вере. Он видел все, что происходило там, в России. Он видел очень много открытых сердец и голод и жажду по Слову Божьему. Он говорит, что он не мог поверить, что эти люди продолжали ходить с Богом. Они продолжали ходить с Богом в течение многих лет. И так же происходило и в Узбекистане, и в Казахстане. Нам всем Господь положил на сердце приехать на конференцию в Бишкек. И полякам, и русским, и азербайджанцам, и людям из Турции, и людям из Узбекистана, пастор Теплов, принял решение, я думаю, что 15 человек из Москвы приехали а, а, на Бишкек, Бишкек на конференцию, пастор Пит приехал, Паша из Балтимора, и очень много фотографий после этой конференции. Пастор Шебели находится в Африке, пастор Пастор Стэн находится в Южной Америке. Мы, мы служители Божьи. И Господь говорит, что наливай, насаждающий и поливающий ничто, но все Бог взращивающий. Посмотрите дальше. 32 стих. А место из Писания, которое он читал, было следующее. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзает у своих. Это Исаия 53 глава. Что же это означает? Это самое сердце нашей христианской проповеди и послания. Именно это. Это Иисус Христос, Агнец Божий. Берущий на себя грех мира, Христос воскрес из мертвых. Такой, такого послания больше нет. Иудеи дали нам Писание. Через них пришел Мессия. И Слово — ответ на все наши страхи, на все наши боязни. У нас есть тенденция замыкаться в себе и исчезать. И находиться в космическом каком-то абстрактном состоянии. Филипп не в в таком состоянии. Филипп служитель. Филипп цитирует Писание, чтобы объяснять Писание. Он обучает Библии человека, ведет его ко Христу, вкладывает в его душу. Филипп здесь, и он находится рядом. Он обучился, как говорить, он обучился, как слушать, он обучился, как служить. У многих из нас есть такая способность, и, пожалуйста, вырабатывайте и трудитесь над ней. Это так весело, встречать того, который приготовлен Богом. 33 стих. «В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит?» Ибо землица от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом. Это Исаия. Это Исаия говорит о себе, или это он говорит о другом человеке? О ком же он говорит? Да, он говорит о Христе, он говорит о Мессии. И Филипп открыл свои уста. 35 стих. И начав всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. В 37 стихе. 
говорится, Филипп сказал ему, «Вы знаете, Бог открыл сердце Евнуху. Я не знаю, сколько это раз случалось в вашей жизни, когда, когда в разговоре с человеком Христос являл себя, открывал сердце человека, и человек внимательно слушал, и он внимательно следил за вашим лицом, понимая то, что вы говорите, истина. Я разговаривал с работником КГБ в начале 90-х годов, и его работа была в том, чтобы предотвращать всякие религиозные собрания. И этого человека привели на наше собрание. И я видел его сокрушение, видел его лицо на собрание, и он захотел поговорить со мной после этого. И этот человек сказал, что мы сажали в тюрьму таких людей, как ты. Мы конфисковывали Библии. И здесь я сейчас подумал, может, быть, вы правы, а мы не правы. Я даже боюсь подумать об этом, что вы правы, а мы были не правы. Я видел этот взгляд в ней, и я... в моем сердце были... было сострадание в отношении ее, и я помогал и вел ее, чтобы она нашла Иисуса Христа. Это сильно коснулось меня, ее обращение к Иисусу. Итак, Филипп открыл свои уста и говорил ему о Христе из Писания. И Евнух понял это. 36 стих. Между тем, продолжая путь, о, как здорово, они путешествовали вместе на колеснице, они продолжали этот путь. Я не знаю, сколько времени они были вместе, я не знаю, сколько нам предоставлено путешествовать дней, недель, месяцев, но это путешествие веры, и, возможно, мы будем находиться с одним из таких людей, как этот Евнух. Этот Евнух, в его жизни наступил очень важный день, очень важный день, когда Христос говорил к его сердцу. Много лет я встретил одного человека в России, и он был на нашем собрании, и потом на следующий Раз на следующий день приходит и говорит, я рассказал эту историю очень много раз, и он пришел. Он вернулся во второй день и сказал мне, я не мог уснуть целую ночь. То и дело, я ходил к холодильнику. Я говорю, почему? И он сказал, из-за собрания я не мог уснуть. Я вставал, подходил к холодильнику, перекусывал нечто, потом возвращался, и я опять не мог уснуть. Это так было замечательно. Поэтому я пришел сегодня, и моя жена сказала, перестань ты опустошать холодильник, все съешь. Я вернулся. Я пришел еще раз, потому что Иисус реален для меня. Прочтем следующий стих. 36. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Послушайте, есть один брат из Турции, Ильхан. Его мама мусульманка. И он поставил в машине фильм об Иисусе. 
И они путешествовали 8 часов по Турции. В начале их путешествия он спросил маму, «Мама, а кто Иисус?» Она сказала, «Пророк». И тут он поставил, поставил ей этот фильм. И после этого фильма он спросил ее, «А кто сейчас Иисус?» И она ответила, «Он Сын Божий». Прочтем дальше, 38 стих. И приказал остановить колесницу. И он приказал. Он приказал. Это работа Божья. У вас есть власть приказывать, чтобы колесница остановилась. Он будет крещен в воде. Он приказал, чтобы колесница остановилась. Это власть Божья, это время спасения, это время обращения, это время веры. И это происходит по всему миру, каждый день. И я верю в это. Люди приходят к Иисусу Христу, и это очень и очень важно. Мы должны держать это в фокусе нашей жизни. Да, у вас есть профессиональная работа, но пусть будет в вашей жизни и это удивительное путешествие веры. Могу ли я иметь это еще как? Иисус спросит вас, вы заботитесь о Евангелии, вы заботитесь о других людях и о той работе, которую я произвожу. Вам не безразлично это? Много лет назад одна женщина дала дар 40 тысяч евро. И я хочу, она сказала, я хочу чтобы была построена церковь. Я не знаю, где. Вы знаете. И у нас было совещание, мы молились об этом. И мы решили дать эту поддержку церкви в Киргизстане. Они купили землю, жили в большой, в небольшой избушке там, у них была собака, наш брат, пастор Нурлан, его выгнали из дома из-за того, что он поверил в Иисуса Христа. Отец его был рассержен очень сильно. И Нурлан жил в этой избушке вместе с собакой, которая стала его другом. Пастор Нурлан обучился английскому, он одаренный брат во Христе и святой, и он один из пасторов в Санкт-Петербурге сегодня, и он женат и имеет сына. Замечательная история. Есть еще одна история, есть еще одни истории. И началось строительство, и пасторы Миль начали с командой строить это здание, и сейчас там большое здание церкви. Шаг за шагом, овчарки уже нет, где бы она, куда бы она ни пошла, на небеса. И это здание церкви, это свидетельства Божьего, Божьей работы. Эти дела великие, Божьи дела великие, вожделенные для всех любящих Он. Нам нравятся эти истории. Этот дом, дом был наполнен, люди приехали, верующие приехали. Итак, колесница остановилась. Сошли оба в воду Филипп и Евнух и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. А Филиппа восхитил ангел Господень. Слово «восхитил» — то же самое слово в отношении восхищения церкви. Ангел взял и похитил Филиппа, 
и перенес его в другое место. Он просто исчез. А что же делал Евнух? И Евнух же не видел его и продолжал путь, радуясь. Знаете, в каждой стране нужно молодежное служение, нужно служение взрослым. Каждая страна нуждается в пасторах и в проповеди с кафедры. Каждая страна нуждается, чтобы видеть Божью работу на многих уровнях жизни. Сегодня пастор Питер и Паша, и я тоже, мы поделимся большими историями в отношении нашей поездки, которые, я верю, ободрят вас. Нет никаких ограничений. Нет никаких ограничений. Когда иудеи вышли из Египта, они были обеспокоены своими детьми, нежели более нежели обетованной землей. Они больше были озабочены своими вещами, нежели обетованной землей. И Господь сказал, из-за этого, из-за того, что вы отвергли меня, вы все умрете в пустыне, а ваших детей я введу в землю обетованную. И все, все ваше поколение умрет в пустыне, а дети увидели великие дела Господне. Мы молимся, мы ищем Бога, мы поклоняемся, мы послушны. Мы послушны. И также мы радуемся. И Такова проповедь на сегодня. Спасибо, Иисус. Господи, как же доктор Стивенс смог поверить, что мы сможем пойти по всему миру? Как же мы сделали это? А большинство из нас, из пасторов, были озабочены нашими насущными проблемами, насущными задачами нашей насущной жизни. Как же он увидел это, что мы можем пойти по всему миру? И он сказал, Дух Святой сказал мне через чтение Библии, и он открыл ему очи, и он поверил в Бога. И он сказал нам, что мы должны пойти. И мы, когда возвращались в миссии, мы все пели и радовались. Мы видели людей в дальних странах, мы говорили им, Иисус Христос Господь, их семьи были благословлены. У них появилось видение в работе Божией для их стран. На молитвы были получены ответы, и они продолжают и продолжают. Да будем мы заняты этим до прихода Иисуса и не остановимся. Бог позаботится о, обо всем в вашей жизни, о вашей семье. Бог позаботится. Моя жена и я, мы переехали в 1991 году в Венгрию. Позднее мы решили, что она будет жить в Америке с детьми, а я здесь. И она воспитывала детей, а я время от времени ездил из Венгрии в а, Соединенные Штаты. Многим людям это не нравилось, но доктор Стивен сказал, что это Божья воля для этого брака. И потом доктор Стивенс попросил нас приехать и помочь нас в Балтиморе. И я приехал, и я спросил, а где же моя семья? И увидел свою семью. Они были в руке Божьей. Они были воспитаны в церкви. Мы были заняты Божьим делом, а Господь сделал все остальное. Послушайте, что я хочу вам сказать. Я не знаю, как это все получилось. Я не знаю, как возрастали наши дочери. И... Но сейчас у меня сыновья и дочери, и внуки 
И это все работа Божья. Если вы и я сфокусировались бы на важных вещах, Господь позаботился бы обо всем. Бог хочет, чтобы в нашей жизни произведена была определенная работа. Сделайте церковь приоритетом в вашей жизни. Будьте терпеливы. Живите по вере и не отступайте. Будьте поклоняющимися. Бог позаботится о вас, позаботится о вашей семье, о вашей жизни, о вашей работе. Сколько вам жить еще? Может быть, один день или десять лет. Доверьтесь Христу и следуйте за Ним в Его воле. Аминь. Помолитесь со мной. Господь Иисус, многие люди понятия не имеют, о чем мы здесь сегодня говорим. Для их это странность, но именно так мы живем. В поместном собрании у многих эти слова получают отклик. Это все твоя работа, твое дело, и это все твои люди, которые посреди нас. Подростки нуждаются в этом, мамы, папы, семьи. И также у нас есть видение и работа. У нас есть библейский институт и видение церкви на потеряны. Спасибо, Господи! Ты сделал нас домом для многих людей. Спасибо. Благослови эту работу и приноси послание благодати повсюду во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, сейчас день вашего спасения. Поверьте в Него в вашем сердце. Он ответит вам и спасет вас. Он посетит вас. Он будет жить внутри вас, возлюбит вас, будет обучать вас и позаботиться о вас. Скажите, Господь Иисус, я верю в Тебя. Аминь.